സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ ഭഗവത്ഗീത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്വയം സന്ധ്യാവന്ദനം ധന്യമായ ധന്യ ധന്യമായ പ്രണാമം എല്ലാ നന്മകളും ഭാരതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആരംഭം സുപ്രഭാതത്തിലും അവസാനം സന്ധ്യയിലും ഇനി നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇരുട്ട് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു എല്ലാ നെഗറ്റീവുകളും പോസിറ്റീവുകളിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ വാർത്തകളും അത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉള്ളത് മാതിരി ശരീരത്തിനകത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മാതിരി കുടുംബത്തിനകത്തും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് മാതിരി രാഷ്ട്രത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് അവരെല്ലാമാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇന്ന് ഭാരതം ഒരു വലിയ സെവൻത്ത് ഫ്ലീറ്റാണ് ഒരു വലിയ വലിയ കപ്പലാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ കപ്പലുണ്ട് ഡിഫൻസിൻ്റെ കപ്പലുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കപ്പലുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കപ്പലും ഓരോ പ്രധാന ക്യാപ്റ്റന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രധാന ക്യാപ്റ്റൻ ഭാരതമെമ്പാടും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന് ലോക ജനതയുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ധന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചൈതന്യവത്തായി മുന്നേറുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവരിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് വിവരിച്ചുണ്ട് ജന്മകർമ്മച മേ ദിവ്യം യോ വേത്തി തത്വതാ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതാ ത്യക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന പിതരാഗവയക്രോധാമന്മയാമാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാമദ്ഭാവമാഗത യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം സ്തൈവ ഭജാമ്യഹം നാലാമധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം സ്തൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ പാർത്ഥ മനുഷ്യ സ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ കാക്ഷന്തകർമ്മണ സിദ്ധിം യജന്തൈഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ധി മാനുഷേ ലോകെ സിദ്ധ്യർഭവതി കർമ്മജ ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യകർത്താരമി മാം വിദ്യ അകർത്താരമവ്യയം ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും എന്ന വാക്കുപോലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലത് നല്ലത് ചിലത് ചീത്താന്ന് വരും ഗുണകർമ്മ അതായത് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്ന വാക്കുപോലുമല്ല 
ആ കർമ്മത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അത് ഗുണം കൂടിയത് ഗുണം കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കർമ്മം രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം ക്ഷത്രിയ കർമ്മം കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം വ്യവസായം വൈശ്യകർമ്മം സമൂഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവീസുകളും കൊടുക്കുന്നത് അത് ശൂദ്രകർമ്മം ഇതിൽ ഏതാ മോശമായിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസും അത് നിർത്തിയാൽ സമൂഹം നിൽക്കും കൃഷിയും ഗോരക്ഷയും വാണിജ്യവും വ്യവസായവും നിന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രം തകരും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മഹായജ്ഞം ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ കേരളം മാതിരി ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി പുറമ്പോക്ക് ആയി മാറും പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ നന്മകളില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രം തന്നെ ഒന്നുമല്ലാതെയാവാൻ അത് മതി വിദ്യാഭ്യസിക്കുന്നവരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഈ നാലും ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരെണ്ണവും മറ്റേതിനേക്കാൾ വലുതെന്നോ ചെറുതെന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതാതിൻ്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് വർണ്ണങ്ങൾ അപ്രകാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിലനിർത്തുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നിലനിർത്താം അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്ട്രയാറ്റ സൊസൈറ്റിയിലെ സ്ട്രയാറ്റ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യശൂദ്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രം ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കുറേ കാലം എടുത്തു സംസ്കൃത വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ പലതും അറിയാൻ അതിനകത്ത് ഒരു അധ്യായം മുഴുവനും എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ശരിക്ക് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ജാതി എന്ന പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയുണ്ട് അതിൽ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുഴുവനും ബ്രാഹ്മണ പുരുഷൻ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയെ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷൻ വൈശ്യ സ്ത്രീയെ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷൻ ശുദ്ര സ്ത്രീയെ വാങ്ങിച്ചു റിവേഴ്സ് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ക്ഷത്രിയ പുരുഷന് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ വൈശ്യ പുരുഷന് ഇതെല്ലാം പെർമിറ്റഡ് ആണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോലിയുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ തണ്ടാന്മാരെന്ന് പറയും അതുപോലെ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാർബർമാരുണ്ട് അതുപോലെ മുക്കുവന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ കുംഭാരന്മാരെ കുട ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കൊശവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജാതി കർമ്മ അതും കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ശൂദ്ര പുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊരു പേരുണ്ട് ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു പക്ക ജോലിയുണ്ട് അവർക്ക് അവർ ആ ജോലിയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ശൂദ്ര സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷനെ ക്ഷത്രിയ പുരുഷനെ വൈശ്യ പുരുഷനെ ഇതിൽ സവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ സവർണരാണെന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ അല്ല ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീക്ക് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷൻ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ വർണ്ണം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പേരാണ് സവർണൻ ക്ഷത്രിയ പുരുഷൻ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ കുട്ടികൾ സവർണനാണ് കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ളതാണ് വൈശ്യ പുരുഷൻ വൈശ്യ സ്ത്രീ ശൂദ്ര പുരുഷൻ ശൂദ്ര സ്ത്രീ തിരിച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് അവരെയാണ് സവർണരെന്ന് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൽ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ പൂണൂലിട്ട് വേദം പഠിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെയല്ല സവർണരെന്ന് പറയുന്നത് 
സവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവരെന്നൊരർത്ഥമേ അതിനകത്തില്ല സഹോദരൻ സഹവർത്തിത്വം ഐ സ എന്ന് ചേരുന്നത് ഓടുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ വർണ്ണൻ സവർണൻ ഒരേ വർണ്ണത്തോടു കൂടിയവൻ സ ജാതി ഒരേ ജാതിയിലുള്ളവൻ അതാണ് സവർണൻ എന്ന വാക്ക് ഇതറിയാതെ നമ്മുടെ എം ജി എസ് നാരായണൻ പോലും കോഴിക്കോട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് അങ്ങേരാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ സവർണരുടെ നല്ല ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളി കാണുക അത് ആസ്വദിക്കുക മുറുക്ക രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊളിഞ്ഞിരുന്ന് ഈ കഥകളി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി പറഞ്ഞു സവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറേ നമ്പൂതിരിമാരും എമ്പ്രാന്തിരിമാരും അതുപോലെ ബാക്കി ഒരു സോ കോൾഡ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എം ജി എസ് നാരായണനെ പോലെയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവർ സവർണര എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് അപ്പം യഥാർത്ഥ സവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മക്കൾ അവർ സവർണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സന്ദേശം എന്താ വലിയൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഈ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഇതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഷെയറും ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഷെയറുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്പം വർണ്ണമനുസരിച്ച് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിയമപരമായിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ളതാണ് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നൂറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രത്യേകതയനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമനുസരിച്ച് എന്നെങ്ങാനും മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ മെറിട്ട എന്നൊരു വാക്ക ഗുണത്തിന് വരും ഇപ്പൊ ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ത്രിദോഷം ആ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതിന് ഈ ദോഷം എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ആയുർവേദം പഠിക്കുന്നവർ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ത്രീ ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തമാശ എന്നല്ലേ അർത്ഥം തമാശ കളിയാക്കി പറയാ തമാശാക്കി പറയാ ചിരിക്കാനുള്ളത് പറയാ അല്ലെ ഹ്യൂമർ അപ്പൊ ത്രിദോഷത്തിന് ഹ്യൂമർ ത്രീ ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ലെങ്കിൽ കുറെ ജപ്പാൻകാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആയുർവേദ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഡോൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എനി ആയുർവേദിക് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് യു ടെൽ ആസ് സച്ച് വി വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു വാക്കുകളും ഒരു വാക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആയുർവേദത്തിൽ അതേ വാക്ക് ഇഡ്ലിക്ക് ഇഡ്ലി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി സാമ്പാറിന് സാമ്പാർ തന്നെ പുട്ടിന് പുട്ട് പൂട്ട എന്ന് പറയരുതെന്ന് മാത്രം പുട്ടിന് പുട്ട് ദോശയ്ക്ക് ദോശ അങ്ങനെ ഇഷ്ടുവിന് ഇഷ്ടു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഇഷ്ടു എന്താണെന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ ഇഡ്ലിക്ക സ്റ്റീം ബ്രെഡ് എന്നോ പാൻ കേക്ക് എന്ന് ദോശയ്ക്കോ എന്ന് പറയല്ലേ പിന്നെ ആ പേര് പറഞ്ഞാലേ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ പൈതൃകത്തിലും സംസ്കൃതത്തിന് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് എന്തൊരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണകർമ്മ വിഭാഷ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അബദ്ധമായി ആ സംസ്കൃതത്തിലെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ കടയിൽ പോയിട്ട് അരി മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് രൂപയുടെ അരിയാണ് അതിനെന്താ ഗുണമുള്ള എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ ഗുണം അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് വീവും പ്രഷർ കുക്കറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ഒന്ന് തളച്ചാൽ വീവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ
സ്വാധീനിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാസ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബിയറിംഗ് അപ്പോൺ യു നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് പാണി ഗ്രഹണം ഗ്രഹണം ഹോൾഡിംഗ് ദ ഹാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോൾഡിംഗ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബിയറിംഗ് അപ്പോൺ യു പക്ഷെ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാനറ്റിന് എന്താ പറയുക താരാഗ്രഹം കാരാഗ്രഹം അല്ല താരാഗ്രഹം താരാഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമി ചൊവ്വ ബുധൻ ഗുരു ശുക്രൻ ശനി ഇതാണ് താരാഗ്രഹം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാഹുവും കേതുവും ഭൂമിയും ചൊവ്വയും ബുധനും ഗുരുവും ശുക്രനും എല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളാണ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ബിയറിംഗ് അപ്പോൺ യു എന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷെ എല്ലാം താരാഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതാണ് നമ്മളുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇടക്കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഗ്രഹമാണോ ഗോപാലേഷ സൂര്യൻ ഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹമാവണേ സൂര്യൻ താരാഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഭൂമിയും ചൊവ്വയും ബുധനും ഗുരുവും ശുക്രനുമാണ് താരാഗ്രഹം താരാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരാഗ്രഹം സൂര്യൻ പ്ലാനറ്റ് അല്ല ഗ്രഹമാണ് ഗ്രഹത്തിന് എന്താ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രൻ എന്താ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിന് പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രാഹു കേതുകൾ നോഡുകളാണ് അപ്പം അതിന് അതിനൊന്നും ഇംഗ്ലീഷുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോന്നിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ എല്ലാം വികലമാക്കി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം ആ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടു പോളി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്തോ വാക്കുകൾ സംസ്കൃത വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം ഒരു സിംഗിൾ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറും ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോന്നിയ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റിയ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം അബദ്ധ ജടിലമാകും അതാണ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ ഞാൻ നാലായിട്ട് തിരിച്ചു അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കാം അതിൻ്റെ കർത്താവും ഞാനാണ് അതില്ലാതെയാക്കുന്ന അകർത്താരം അഭിമാം അതിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതായത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വാട്ട് നീഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നീഡ് യു നീഡ് നോട്ട് യൂസ് ഐ എ എസ് കാരൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് എല്ലായിടത്തൊന്നും പറയേണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം പല സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറയേണ്ടി വരും എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഐ എ എസ് ആണ് അമ്മ ഡോക്ടറാണ് അമ്മ ഡോക്ടറാണ് അച്ഛൻ ഐ എ എസ് ആണെന്ന് പറയണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചത് കർത്താരം പ്ലസ് അകർത്താരം ഉണ്ടാക്കിയവൻ തന്നെ പറയുന്നു അത് ഇല്ലാതെയാക്കാനും വെറും ഇമാജിനറി എന്താ കാരണം സവർണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ തോന്നലാണ് പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന വാക്ക് അയാളുടെ ഡി എൻ എയിലില്ല എം ആർ ഐയിലില്ല തലച്ചോറിലില്ല രക്തത്തിലില്ല തോന്നലാണ് എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം ഒരു തോന്നലാണെന്ന് ഉദ്ധവരോട് കൃഷ്ണൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമാം കർമ്മണി ലിംബന്തി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുന ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇതൊന്ന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഞ്ചിയുമായിട്ട് വന്നു എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സഞ്ചിയും എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളും ഇതും ഒരേപോലെയാണ് ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും ആ നിയതം കുരു കർമ്മത്വം ഞാൻ തന്നെത്താൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പോകും അർജുനൻ പാണ്ഡവർ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ആര് മരിച്ചാലും ആര് ജീവിച്ചാലും ആര് സന്തോഷിച്ചാലും ആര് ദുഃഖിച്ചാലും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല അർജുന ഇനി ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രത് കരഞ്ഞാലും ഗാന്ധാരി ശപിച്ചാലും ഉത്തങ്കൻ ശപിച്ചാലും ആരെന്നെ ശപിച്ചാലും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു വീക്ഷണം സാധാരണ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
nor i am bothered about it we know how to handle it adu parayanana mathe idu parayada le endengilakka pakistan le nadannu sri lanka le nadannu kash china le nadannu nepal le nadannu ennu parayittu njangale narendra modi tension edukkarilla njanu tension edukkarilla kaaranam endu vachcha njangalku adu solve cheyanadhu enginaanu nariyam ee laukika jeevithathile പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ബന്ധനമില്ല ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അത് തളർത്തുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വരിയുടെ ചുവട്ടിലൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എഴുതിയതാണ് പേര് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ ഹാപ്പി ടു ലിസൺ ദിസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എങ്ങനെ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അല്ല എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ലിസൺ ദിസ് വൺ ഞാൻ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഈസ് നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് നീതർ ഐ ആം ബോതേഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വി നോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ കർമ്മവും കർമ്മബലവും ഒക്കെ തലയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥും ഇപ്പം ഈ ഭഗവത്ഗീത നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏത് ജനകാതയ സംഗ്ര ലോക സംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു മഹാരാജ്യത്തെ ഭരിക്കാൻ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അർജുന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഭരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലഡാക്കിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഹെഡ് പാണ്ഡെ അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടി ശരിക്കും ചൈന വിമർശിച്ചു ലഡാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂടെ മിലിറ്ററി ഹെഡ് പോകരുത് നിങ്ങൾ ആരാ പറയാൻ ഞങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വരി പെട്ടെന്ന് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ലോകത്തിന് ഗോതമ്പ് വേണം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഉപ്പ് തൊട്ട് കൽപ്പൂരം വേണം അതേ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിലും വെള്ളം വേണം സിന്ധു നദിയുടെ വെള്ളം വേണം ഇവർക്ക് നേപ്പാളിനാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തയില്ല അതിന് ഡയറക്ഷൻ വേണം അപ്പം നേപ്പാളിന് ഡയറക്ഷൻ വേണം ഉപ്പ് തൊട്ട് കൽപ്പൂരം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണം സിന്ധു നദിയിലെ വെള്ളം അത് പാകിസ്ഥാന് വേണം ലോകത്തിന് ഗോതമ്പ് വേണം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ ട്രെയിനിൻ്റെ വീല് തരില്ല ജിന്താൾ എന്ന കമ്പനി ഇന്നലെ തൊട്ട് വീല് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ട്രെയിനിൻ്റെ വീല് പിന്നെ അവിടുത്തെ ടാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആത്മനിർഭരത അതായത് ഞാൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും നമേ കർമ്മാണി ലിംബന്തി ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമേ കർമ്മബല സ്പൃഹ നമേ കർമ്മബല ഈ കർമ്മബലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ആവണം ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പാർലമെൻ്റ് കമ്മിറ്റി കൂടി പാർലമെൻ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിന് പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു ഇൻകവും ഇല്ല എം എൽ എ ആയിട്ടോ മന്ത്രി ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടോ കമ്പനിയുടെയോ കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ ബോർഡിൻ്റെയോ ചെയർമാൻ ആയിട്ടോ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പൈസ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പെൻഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പാർലമെൻ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഒപ്പിട്ടു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റും ഒപ്പിട്ടു ക്യാബിനറ്റ് ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അവരൊപ്പിട്ടത് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ മുതൽക്ക് അതായത് എത്ര പേർക്ക് ബോധമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ബോധം പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരൊറ്റ പെൻഷനേ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പെൻഷനും ഇല്ല രണ്ട് സാലറി ഇല്ല രണ്ട് ഇൻകോ ഇല്ല എന്താ അത് തീരുമാനം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വോട്ടിനിട്ട് ഒന്നുമില്ല പാർലമെന്റ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു രാജ്യസഭാ സ്പീക്കർ ആയിട്ടുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിട്ടു
അച്ചാണ് ദോശയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മൂന്ന് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ വിലയും കൂട്ടി എന്താലേ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എന്ന കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ കർമ്മത്തിലും ആ കർമ്മം എന്നെ ബന്ധിതനാക്കുന്നില്ല അത് എന്നിൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല ഈ ഒരു വരി പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പെർഫെക്റ്റാലേ ഇതി മാം യോബി ജാനാതി കർമ്മഭിർന്ന ബാധ്യതേ ബാധ്യ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് അവനവൻ അങ്ങോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ ഞാനും ഒരു കർമ്മത്തിതലും ബന്ധിതനല്ല എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇൻ റിട്ടേൺ ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാരാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ആരാണോ വിചാരിക്കുന്നത് അവരെ കർമ്മഭിർന്ന സാധ്യതയെ ഒരു കർമ്മത്തിലും അയാൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല ബന്ധനമില്ല കടപ്പാടില്ല അതിൻ്റെ പ്ലസുകളിലും മനസ് മൈനസുകളിലും അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും ഇല്ല അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തു പോകൂ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ ഭാരങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ കുടുംബ ഭാരങ്ങൾ മകൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെയായി അത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ നിവർത്തിച്ചു അത്രയും കാലം അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെ കാലിൽ നിർത്താൻ പാകത്തിനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു അവർക്ക് അവർ സൂപ്പറാക്കി അത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ നിവർത്തിച്ചു നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീക്ഷണം ഇതി മാം യോഭിജാനാദി കൃഷ്ണൻ്റെ പന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ പന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിരന്തരം എല്ലാ കർമ്മത്തിലും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ കർമ്മം എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ബലവും പ്രതിഫലവും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ്റെ പന്താവ് ഐഡിയൽ മോഡലായിട്ടെടുത്ത് ആരാണോ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുന്നത് അയാളെ ഈ കർമ്മം ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനും കർമ്മത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസവും കർമ്മത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളും റിവാർഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ സക്സസ്സും ഫെയിലിയറും ഒന്നും തന്നെ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ കർമ്മം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ കർമ്മം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ മെട്രോ മാൻ ശ്രീധരൻ സാറ് ഇത്ര പ്രായം എൺപത്തേഴ് വയസ്സിലും ഈ കേരളത്തിനെതിരെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനും വൈഷ്ണവ ദേവിയുടെ ആ ടണലൊക്കെ ശരിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ദാൾ തടാകത്തിലെ പായൽ അത് കളയാനുള്ള എൻ്റെ ഇൻചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഹൈക്കോടതി ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെട്രോ മാൻ ശ്രീധരൻ സാറാണ് ശ്രീധരൻ സാറ് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങയെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കോടതി പറഞ്ഞു ആറ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ഉണ്ട് യു പിയിൽ മൂന്നാല് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് വയസ്സ് എൺപത്തി ഏഴായി ഇത് മെട്രോ മാൻ ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ പോയിന്റുകളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ടതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഈ എൺപത്തേഴാമത്തെ വയസ്സിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ത് കിട്ടാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഡോ മിസ്റ്റർ മാത്യു മാത്യു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആ മാത്യു അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് നല്ല നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാത്യുവിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു ഒരു അസാധാരണത്വം അവിടെ കർമ്മത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ കർമ്മം തന്നെ ബന്ധിതനാക്കാതിരിക്കുകയും കർമ്മബലത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ സാറും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി കുറേ പേരെ വിരലുകൊണ്ട് എണ്ണിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്
പതിനഞ്ചാമത്തെ ദേവം ജ്ഞാത്വാകൃതം കർമ്മ പൂർവൈരഭിമുക്ഷുഭിഹി അല്ലയോ അർജുന ഇതിന് പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട് കീഴ്വഴക്കണ്ട എന്താണ് പൂർവൈഹി അഭിമുക്ഷുഭി ബന്ധന മുമുക്ഷുഭി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്നല്ല അർത്ഥം മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധനമില്ലാതെ പ്ലസുകളും മൈനസുകളിലും കിടന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കാതെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ ഒന്നിനോടും ബന്ധനമില്ലാത്ത മോചനം പാരമാർത്ഥിക ലോകത്തിന് പുനർജന്മം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് ജഗി വാസുദേവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹിന്ദൂസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ദ ഗോൾ ഫോർ അസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗോഡ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമും കേട്ടാൽ അറബിക്കടലിലെ വെള്ളം കുടിക്കും അയാൾ കാരണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതയ്ക്കും ഗോഡാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള് ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഫോർ ഹിന്ദൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടോൺ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് മോക്ഷ മോക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്നറിയാമോ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പാരമാർത്ഥിക ലോകത്തിൽ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല പൂർവൈരഭി മുമുക്ഷുഭിഹി മുമുക്ഷുഭി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് ബന്ധനം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അല്ല സന്യാസ ഋഷിതുല്യരായ ജീവിതത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ട എങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മോക്ഷം അപ്പൊ ഈ മോക്ഷം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട് വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ ബന്ധനമില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പാരമാർത്ഥിക ജീവിതത്തിൽ പുനർജന്മം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇത് നമ്മളുടെ പൂർവീകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അർജുന അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അർജുന ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏവം ജ്ഞാത്വാ എനിക്ക് ഒരു കർമ്മത്തിലും ബന്ധനവും ഇല്ല കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഏവം ജ്ഞാത്വ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃതം കർമ്മ കർമ്മ കൃതം ഓരോരുത്തരും അവരവൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ ഏതുപോലെ പൂർവൈരഭിമുമുക്ഷുഭി പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുതിയ തിയറിയും ഹൈപ്പോത്തസിസും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തതല്ല കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം കർമ്മ ഏവ തസ്മാത്വം കുരു അതേപോലെ നീയും കർമ്മം ചെയ്യൂ കർമ്മം ത്വം കുരു തസ്മാ അതുകൊണ്ട് പൂർവീകർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല എങ്ങനെ പൂർവൈഹി പൂർവതരം കൃതം പണ്ടുള്ളവര് എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് ചെയ്തത് പണ്ടുള്ളവര് പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് പൂർവീകന്മാര് പൂർവകാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ പൂർവൈഹി പൂർവതരം കൃതം നല്ല രസാണല്ലേ വാക്കുകൾ പൂർവൈഹി പൂർവതരം കൃതം പണ്ടുള്ളവര് പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ കൃതം കർമ്മ കുരു കർമ്മ ഏവ തസ്മാദത്വം തസ്മാദത്വം കർമ്മ ഏവ കുരു അവര് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നീ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പണ്ടുള്ളവര് വേദം പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു രാഷ്ട്രം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു സമൂഹത്തെ സേവിച്ചിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ പണ്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ബന്ധനമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ കുറെ അധികം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്ന സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതെ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരുന്നു പൂർവൈഹി പൂർവതരം യർകൃതം തദേവത്വം അഭി കുരു അത് തന്നെ നീയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ ആ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള നല്ല പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു ആ സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് പണ്ട് മുതൽക്ക് അനസ്യൂതമായിട്ട് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടൊക്കെ ചില രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജ്ഞിമാരുടെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഋഷിമാരുടെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഋഷിവൈദ്യന്മാരുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഭാരതം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഋഷിവൈദ്യന്മാരുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഭാരതം 
മറ്റേതൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഹാവ് സർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് നോട്ട് സർ ഉള്ളവര് ഇല്ലാത്തവര് ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരുള്ളത് ഉള്ളവരെന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരെന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടാത്തവര് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവര് എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പൂർവൈഹി പൂർവ്വതരം കൃതം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരാരാണോ അവരെങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അവർ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എത്രയാ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി അതിനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഭാരതത്തെ ഇത്രയും ധന്യമാക്കി എത്ര എത്ര ഇൻഡസ്ട്രികൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഭാരതത്തെ മുഴുവനും പുണ്യക്ഷേത്രമാക്കി പുണ്യ നദികൾ ശുദ്ധമായിട്ട് നിർത്തി പുണ്യ വനങ്ങൾ എല്ലാം പുണ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തി മാതൃഭൂമിയും പുണ്യഭൂമിയും കർമ്മഭൂമിയും ജ്ഞാനഭൂമിയും യജ്ഞഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയും ദാനഭൂമിയും ധർമ്മഭൂമിയും എല്ലാമായിട്ട് ഭാരതത്തെ നിലനിർത്തി അതാണ് പൂർവൈഹി പൂർവ്വതരം കൃതം അവർ ചെയ്തത് അതാണ് എന്തിന് രസമല്ലേ അത് മാതിരി നമുക്ക് എത്ര സാധിക്കും അത്രയും അത് റിട്ടയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കർമ്മത്തിലും കുറേശ്ശെ 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷവും കുറേശ്ശെ 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ ഭാരം നമ്മളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഇതുമാതിരിയുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാവുക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം അവാർഡ് കിട്ടണം നമുക്ക് നല്ല പേരും പ്രസിദ്ധിയും കിട്ടണം നമുക്കിങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടണം കുറേയധികം പൈസ കിട്ടണം ഒരു നല്ല കാർ കൂടി വാങ്ങിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല അതെല്ലാം നമ്മളെ പരിധിക്ക് അപ്പുറം സ്വാധീനിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകർ ചെയ്തത് പൂർവീകർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലാണ് ജീവിതം എന്നുള്ളതിന് പകരം അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല മാർഗമാണ് ഈശ്വരൻ പോലും നമുക്ക് മാർഗമാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ വരികൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ അങ്ങനെ പകർത്തുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എം പിമാരുടെ പെൻഷൻ സിംഗിൾ പെൻഷനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പച്ചക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മണിക്കൂറേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ പാനലും അതൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തുകയാണ് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് സമയം പെട്ടെന്ന് പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പുഷ്പങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും മഹാദേവൻ്റെയും പത്മനാഭൻ്റെയും പൂർണ്ണത്രേശൻ്റെയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും വിവേകാനന്ദൻ്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും ഭാരതമാതാവിൻ്റെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദീർഘായുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി വയം പ്രാർത്ഥയാമഹ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരമാവധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മഹായജ്ഞം അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലും അതിശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പോലീസിനായാലും ഭരിക്കുന്നവർക്കായാലും ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലെത്തിയത് ചെയ്തേ മതിയാവും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന നിലവാരത്തിൽ വരാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളും പ്രതികരിച്ചു പിന്നെ വിനു ജോണിനെ പോലെയുള്ളവരും അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറെ പോലെയുള്ളവരും മർദാടൻ സ്കറിയെ പോലെയുള്ളവരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ ധാരാളമാണ് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു ആ പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശമായി കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രണാമം നമസ്കാരം